Hi, hello, namaste, good morning, good afternoon and good evening, my dear mamas and mommies. Tellarindoi mama ne karikramani ki swagatham, suswagatham. Elaw unnar andaru, entra, chapattu gotle de entra, ibaru. Double baane isthu naan gadara. Appu yesi mari mi malli meeptu naan gadara, chapattu gotle naan ki. Okay, so andar ki... Good morning, good afternoon and good evening. Thelai jese amu prapancha webtanga vintuna 20 Thilugu NRI radio srothal amdar ki goda. So after a long gap, maa moche sedu. Maa 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 ki rozu first date jeppandi. Date to minna indi rozu. Month, January. Samayam 7 gantala 35 rimshal. Okay, ochi sedu leitha. Next time इधर रिकॉर्ड जैसे टपड़ो मुंडो दिसे से ये शस्ता, ओके, सो हैदराबाद अब तक बड़ा संदर संदर करने पड़े थुंडी, खरो जूसने को ले ये संदर डेंटो आर्थिंग आउट लेतो, बसलो निंड को नई, ट्रेन लो निंड को नई, फ्लाइट्स लो निंड को नई, अन्य निंडी पोया ही, ये लाभ वाली एनटीएन जैसे सी अंदर Adentu orang dengan itu, Sankranti raka mundi ke Sankranti Shobha mana kalau di start aipu dan mata. Ewan de, itu tu mula tarik ko. First ye dente, ewan de iros date guru tu nda orang ni. Ah hey happy birthday happy birthday. Iros date guru tu nda. I'm sorry I'm sorry I'm sorry. Ante pun first time girls ni date kan. Ewan deh date kurtu nda, ante first time mana mu, ada ke dah? Ewan deh iros date kurtu nda, abah please ni ke dandan berita cepe. Em leh iros nine to, ini kau ke four days lo festival lo. Oh, ini dah amaya sa, bat kaya terbawa. Ini kau ke four days lo festival lo cepe sendan deh. Intlo pindi ledo, nune ledo, mana mapal je ali, veli pindi batik kor rapon de, pindi batik thapa dah, thapa dan de vela ali, pindi es tu naga dan eh jiwita ni, ser, aje pesi, cahal mandi, ya cekka gayi panlan ni je edam startai poten dan mata. अंटे संक्रांति अंटे यन लेने ट्वेंटी आनंदो संतोषों मानो ऊर के लिए पोता मो मानो विलेज के लिए पोता मो अंदरो प्रत्यक्कर कुछ चला हैप्पी के फील होता है संक्रांति अंटे चालू ये दो कथिलियनी एक्साइटमेंट अंडर वाला प्रत्यक्कर के वाला ऐ ते इका पापों इधर इंदर कुछ मुंदे बुकचेस कॉल नहीं वैरायते हैदराबाद � Alah ni bukjes kunte, ia problem unda. Alah gaya RTC department wal gula, oka nalar bhay mandu naran konde. For example, miru, Vijay wala velali, leh dente Guntur velali, Nellur velali. Aider badal oka nalar bhay mandu nte cahlo, cakka gaya AC buslo miru veli pots. Atun te solubium create je serval. Alah gaya buslo veli tu nawa wal gula, cakka gaya jiwa anje pesi oka water bottle je ser, cahlo cute kau nte chodan ki. जीवाने वाटर बॉटल हाँ एंट्री एंड ही जीवाने वाटर बॉटल चारों फ्री एंड नहीं एंट्री फ्री क्या था ने डबल बिट कोन मन को ये पुरी ये दी फ्री करा वाला ना कोड़ा दिया ना सो अदन मटा सो आई थे इका ईरोज़ वो का स्पेशल डे उन्हें ईरोज़ प्रवास भारतीय ला दिनों सब इंडिया नूंडी वेल्ले सी मिगता देश ऐलो सेटलाइन एटवेंटी वाला गुड़ा वो का रोज़ उन्हीं अनमिर नमगल रा ये स्काउल टेक गूगल लो सेचेस कोणे चेकचेस कोणे सर्चिंग गूगल सो इरोज़ प्रवास रा वाल तेलुगु वाले ये खड़ नरो वाल अंदर के गुड़ा प्रवास दिनों सुबह सुबह कंक्शल तेले जस्तु नामु तेलुगु एनआरए रेडियो तर इंडिया नो बदली वेरे देश में लो सेटलाइन वाला नहीं ये मंटा रो मिके वाला तेलसा इंग्लिश लो परफेक्ट आंसर चिपने वाले की गिफ्ट हैंपर 
రెడీగా ఉంది మా దగ్గర ఓకే అండ్ అలాగే ఇంకా చాలా అప్డేట్స్ తీసుకొచ్చాను చాలా ఫన్నీ అప్డేట్స్ తీసుకురావడం జరిగింది అండ్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ తీసుకురావడం జరిగింది హైదరాబాద్లో ఏం జరుగుతుంది మిగతా జిల్లాల్లో ఏం జరుగుతుంది చలికి గజ గజ వణుకుతున్నామండి నిన్న అసలు మామూలుగా చలివట్లేదండి అబ్బా అప్పుడు అనిపించిందండి రమణ గారు సార్ నమస్తే సార్ నమస్తే రమణ గారు ఎలా ఉన్నారండి చాలా చాలా బాగున్నాను సార్ ఇయర్ సార్ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ అండి మీకు రమణ ఇప్పుడు మనము పతంగిలు ఎగిరేస్తూ ఉంటాం కదా అవును సార్ చక్కగా పతంగి ఎగిరేయాలంటే ఏమేం కావాలి దారం మాంజ సర్క గాలిపటం మాంజ దారం సర్క గాలిపటం సర్క కూడా ఉందా సార్ అట్లా చేత పట్టుకుంటాం కదా సార్ దాన్ని సర్క అది సర్క కాదండి అది అది ఏందబ్బా దాన్ని ఏమంటారండి ఇప్పుడు ఈ దారాన్ని ఇట్లా చుడతారు కదా దాన్ని సర్కానేనా షూరా అవును సార్ షూర్ సార్ ఏమండి ఇప్పుడు మన కైట్ ఎగిరేసేటప్పుడు ఒకటి ఇలా ఉంటుంది కదండి ఇట్లా చుట్టేది దాన్ని ఏమంటారు మీకు ఏమైనా తెలిస్తే చెప్పరా నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేయండి సుగుణశ్రీ గారు వచ్చారు సుగుణశ్రీ గారు అన్నారు సుగుణశ్రీ గారు ఏమంటారండి ఆయన సర్కా అంటున్నాడు సర్కా పక్కన ఆరు పెడితే ఏమైతుంది ఇది మాత్రం వచ్చు ఏ నువ్వు సర్కాయించక భయ్య అని చెప్పేసి అంటుంటారు అది సర్కా కాదండి అది చెర్క అది షెర్క అని చెప్పేసి అవును కండలు చుడతారు దాన్ని ఏమంటారు దీన్ని కూడా సెర్కానే అంటారండి ఆయన సర్కా అంటున్నాడు అవునా సరే ఏం పేరు ఏంటో ఒక్కసారి అడుగుదాం మన వాళ్ళు ఎవరన్నా ఏమై కాజా నీకు ఏమైనా ఐడియా ఉందా కాజా మీకు ఏమైనా ఐడియా ఉందా హలో ఇప్పుడు ఈ పతంగికి దారం చూడతారు కదా దాన్ని ఏమంటారు గాలిపటం గాలిపటం కాదయ్యా ఆ గాలి ఆ దారానికి మనము ఇట్లా ఒకటి ఉంటది కదా చుట్టేది దాన్ని ఏమంటారు ఆయన సర్కా అంటున్నాడు మీరేమంటారు అదే చిన్నప్పుడు నేను ఈ కొబ్బరి నూనె డబ్బులకు చుట్టేది తయారు చేస్తారు కదా దాన్ని చిన్నప్పుడు నేను ఈ పారాచూట్ కొబ్బరి నూనె డబ్బులు ఉంటాయి కదండి దానికి చుట్టుకునే వాడిని నేను ఇప్పుడు ఒకసారి ఏమైపోయిందంటే ఇట్లనే మా ఇంట్లో అది లేకుంటే ఈ చపాతీలు చేస్తారు కదండి దాన్ని ఏమంటారు పూరి చేసేదాన్ని పూరి కర్ర చపాతీ దానికి చుట్టారండి నేను మరి అప్పుడు అప్పుడు ఏం లేవు కదా మా అమ్మ అన్నది మహేష్ చపాతి కర్ర ఎందుకు బిడ్డ ఇగో పప్పు గుత్తి ఉన్నది తీసుకొని పోవాలి అదైతే ఇంకా ఎక్కువ చుట్టుకోవచ్చు కదా మామ వదలడానికి చాలా ఈజీగా ఉండాలి ఇట్లా చేతిలో ఇట్లా రెండు చేతులతో ఇట్లా పట్టుకుంటే అట్లా వెళ్ళిపోవాలన్నమాట సరే ఇప్పుడు ఈ పతంగి పతంగి ఉన్నది కదా 
దానికి ఒక దారం కూడా అవసరం కదా అయితే ఈ పతంగిలో ఏ అంటే భార్య ఎవరు భర్త ఎవరండి ఫస్ట్ సుమ్మశ్రీ గారు మీరు చెప్పండమ్మా పతంగి భార్యనా భర్తనా దారం భార్యనా భర్తనా మళ్ళీ అడగండి మామ పతంగి దారం ఉంటాయి కదా ఈ రెండిట్లలో భార్య భర్తలు ఎవరు అందుకోసమేనా ఊకే కాదు భార్య అంటది కదా ఏంటి ఊకే తోకలాగా నా ఎంబడి తిరుగుతున్నావు నేను కిచెన్ లో పోతే కిచెన్ లో వస్తున్నావు బయటకు పోతే బయటకు వస్తున్నావు బెడ్రూమ్ లో పోతే బెడ్రూమ్ లో నా తోకలా ఎందుకు తిరుగుతున్నావు అని చెప్పేసి అంటది కదా ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి రమణ పతంగి దారం ఇందులో భార్య ఎవరు భర్త ఎవరు సార్ అయితే నా వరకు వచ్చేటప్పుడు ఖచ్చితంగా భార్య అనేది పతంగి దారం అనేది భర్త ఇది ఇది కావాలా ఆన్సర్ భర్త భర్త కింద భార్య పైన పతంగి ఏం ఆన్సర్ అనేది ఏం లాజిక్ ఇదేం లాజిక్ అండి ఇట్లుంది మధ్యలో మాంజా ఉంటుంది సార్ మధ్యలో మాంజా ఉంటుంది అంటారు ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి మీరు చెప్పండి మనకు మాధవి గారు ఫ్రమ్ యుఎస్ఏ నుండి పతంగి హస్బెండ్ దారం వచ్చేసి వైఫ్ మామ అంటున్నారు ఎందుకంటే అబో నేను ఆన్సర్ చెప్పాను నేను ఆన్సర్ చెప్పాను నల్లబెల్లి వెంకటరెడ్డి గారు వచ్చారు ఆయన అయితే ఆయనకు సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్నది ఆయన ఏం చెప్తాడో విన్నావు నమస్తే అండి మహేష్ మామ గారు నమస్తే వెంకటరెడ్డి గారు ఎలా ఉన్నారండి చాలా ఉల్లాసంగా ఉత్సాహంగా ఉన్నారండి మీ కార్యక్రమం ఏంటంటే ఇంకా మరి ఉత్సాహం వస్తుంటదండి నాకు థ్యాంక్ యూ సార్ పండుగకు మరి ఏమేమి చేస్తున్నారు సార్ మన ఇంట్లో అన్ని రకాలు చేస్తుంటారండి ఒక రెండు మూడు రకాలు చెప్పండి సార్ ఒక రెండు మూడు రకాలు చెప్పండి పూర్ణీలు అంటారండి పూర్ణీలు అంటే గోధుమ పిండితో చేసి చక్కెర జల్లి నెయ్యి వేస్తారండి మన ఇంట్లో తయారైన నెయ్యి వేస్తే మంచి అద్భుతంగా ఉంటాయన్న మాట అండి బాగా ఇష్టం నాకు పూర్ణీలు వెరీ నైస్ అండి పూర్ణీలు అండి పూర్ణీలు అండి అలాగే రవ్వండ్లు అంటారండి చక్కరే గోధుమ నోక ఇది కూడా నెయ్యి అండి మన ఇంట్లో తయారైంది నెయ్యి ఎప్పుడు మేము అయ్యే ఉపయోగిస్తామండి నెయ్యి అది రవ్వండ్లు అండి ఇంకా పోతే ఇమిర్తి జిలేబీ అంటారండి మరి మా ప్రాంతంలో అన్నాయి నేను చెప్తున్నాను మరి వీటికి మారు పేర్లు ఉంటే ఎవరైనా చెప్పొచ్చు మరి మామగారికి ఏమో అన్ని పేర్లు తెలుస్తాయి ఇమిర్తి జిలేబీ జిలేబీ అంటారు ఇమిర్తి జిలేబీ మిరపిండి అన్ని ఇమిర్తి జిలేబీ ఇమిర్తి అంటారండి మరి ఓకే ఇంకా బెల్లప్ జలాబీ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం అండి ఎక్కడికైనా తీర్థాలకు వెళ్ళినప్పుడు మంచి బాగా తయారు చేసి చూసుకుని అక్కడే తినేయటం జరుగుద్ది అండి ఒక వంద గ్రాముల సుమారు అంటే మీరు ఎక్కడికి పోయినా కూడా నెయ్యి మాత్రం ఉండాల్సిందే అందులో అంటారు వెంకటరెడ్డి గారు అంతేనా బాగుంటుందండి ఇప్పుడు నాకు అర్థమైందండి మీరు బుల్లెట్ ఎందుకు నడుపుతున్నారు బుల్లెట్ కి నెయ్యికి సంబంధం ఏంటే ఏమీ లేదండి మామూలుగానే సంబంధం లేదండి బుల్లెట్ బాగుంటుందని అడుగుతుంది తప్పండి అంతే అండి ఓకే ఓకే అయితే మీరు ఇంతకు ఏదో ప్రశ్న వేస్తారు అది చెప్దామని వచ్చాను నేను చిన్న జోక్ కూడా కూడా చెప్తాను చెప్పండి సార్ ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పండి మేము నేను ఎక్కువగా గాలిపట ఎగరేసేవాడిని కాదు కానీ చిన్నప్పుడు ఒక ఫ్రెండ్ అని బతిమాలి గాలిపట తయారు చేయించుకుని పేకదారం అనేవారు అండి మనకు పేకదారం అంటారండి దాన్ని పేకదారం అనేవాళ్ళు అండి మరి దాన్ని పని కట్టుకుని పేకదారం బాగుంటుంది అనేసి ఎక్కడో కొనిపించండి కంటిలు అట్లకి చుట్టబెట్టేసి మీరేమో దేనికి జిట్టారని చెప్పారు ఇందాక మేము గట్టి కర్రపాలకి ఏదో జిట్టు వాళ్ళమండి మావగారు ఒకసారి ఎగరేసారు లైఫ్ లో నేను ఇప్పుడు దారం ఒకటి చేతిలో ఉండేసి కైట్ అంతా పైకి పోయిన తర్వాత ఏమి లేనప్పుడు దేనికి జుట్టేవాడు తెలుసా నా చెయ్యి ఉంటుంది కదండి చెయ్యికి చుట్టేవాడిని అయితే ఆ మాంజా మాంజా తోటి చుట్టినప్పుడు చాలా అంటే చాలా ఇబ్బంది అయ్యేదండి అసలు తెగిపోతుంది అండ్ చెయ్యి కూడా చాలా గట్టిగా అవుతుందండి ఎప్పుడు కూడా చెయ్యికి చుట్టుకోవద్దు మనం ఎందుకంటే కైట్ ఆకాశంలో ఉంటది కదా అప్పుడు ఏంటంటే మన బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ సరిగా రాదు 
ఇట్లా 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 అని చెప్పేసి చేయికి చుట్టుకున్నప్పుడు మళ్ళీ చాలా అంటే చాలా ఇబ్బంది అయ్యేది సో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలండి ఈ పతంగిలు ఎగిరేసేటప్పుడు మీరు ఏదో ఆన్సర్ చెప్తా అన్నారు ఇండియాను వదిలి విదేశాల్లో ఉంటున్నటువంటి వాళ్ళని ఏమంటారండి ఆపరేషన్ గా ఆన్సర్ ఏమో నాకు తెలియదండి బాబు ఇందాక పేకదారం ఏంటి ఏంటి అన్న మీరు అనుకుంటూ పతంగి ఎవరు పతంగి ఎవరు దారం ఎవరండి వెంకటరెడ్డి గారు ఏమండి పతంగి ఎవరు దారం ఎవరు పతంగి ఎవరు దారం ఎవరు అని కూడా అడుగుతున్నారు మీరు అంటే పతంగి భర్తన భార్యన దారం భర్తన భార్యన దారం భార్య అండి ఏం చేతంటే ఈ దారం ఎలా లాగితే అలా భర్త తిరుగుతాడు కదండి ఈ దారం భార్య అండి ఇది ఆన్సర్ దారం ఎలా తిప్పితే అలా కైట అలా తిరగాల్సిందే ఓకే అండ్ అలాగే దారాన్ని కిందికంటే అది పైకి పోద్ది అది పైకంటే ఇది కిందికి పోద్ది రివర్స్ అంటే రివర్స్ ఇలా దారం అనేది భార్య పతంగి అనేది భర్త అంతే కదా అంతే అండి మరి నా ఉద్దేశం అదండి ఎంత బాగా చెప్పారండి మీరు అసలు ఫెంటాస్టిక్ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మీ అందరికీ నమస్తే బాయ్ బాయ్ గారు చిన్న జోక్ చెప్పి వెళ్ళిపోతానండి చిన్న జోక్ చెప్పని అవసరం లోపండి చిన్నదే ఓకే అమ్మగారు నాకు పది రోజులు సెలవు కావాలండి ఊరిళ్తున్నా అంది పనమ్మాయి సంక్రాంతి నువ్వు ఊరిళ్తే మీ అయ్య గారికి టిఫిన్ ఎవరు చేసి పెడతారు ఆయన బట్టలు ఎవరు ఉతుకుతారు ఆయన బూటు పాలిస్ ఎవరు చేస్తారు ఆయనకి టైంకి మందులు ఎవరు ఇస్తారు అంది కోపంగా ఆయాస వల్లి నిజమైన అమ్మగారు పోనీ మీకు అభ్యంతరం లేకపోతే ఐగూరుని కూడా మా ఊరు అట్టుకుపోతానే పట్టుకుపోతారేంటి పట్టుకుపోతామంటారు అట్టుకుపోమంటారు ఏంటి బుక్ దగ్గర పెట్టుకోడు సార్ ఏమండి ఆ బుక్ దగ్గర పెట్టుకుని అద్దాలు కరెక్ట్ పెట్టుకోండి సార్ ఏ అదే సార్ ఈ మధ్య కంపల్సరిగా కనబడక అమ్మాయిని అబ్బాయి అబ్బాయి అమ్మాయిని ఇట్లా అన్నాడు ఇట్లా అంది ఎప్పుడైనా జోక్ చెక్కేట చెక్కేటప్పుడు కదా ఇక ఇదే ప్రాబ్లం పర్వాలేదండి పర్వాలేదు ఇటువంటి ఇటువంటి ఒక్కొక్కసారి నత్తి నడుస్తుంటుందండి నత్తి నడక నడుస్తూ అవునండి ఆ చెప్పి విధానంలో మీరు చెప్పినట్టు చెప్పి విధానంగా చెప్తే చాలా బాగుంటుంది పర్వాలేదండి మామగారు సంతోషం వండర్ఫుల్ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ రమణ గారు సుగుణశ్రీ గారు సో మై డియర్ మామేజ్ అండ్ మామేజ్ విన్నారు కదా సో పతంగిలో దారం ఈ రెండిట్లలో భార్య ఏంటి భర్త ఏంటి చాలామంది దారం భార్య అంటున్నారు సమస్య లేదు కాదు ఓకే భార్య పతంగి అంటున్నారు అస్సలే కాదు అలాగే ఇండియాను వదిలి వేరే స్టేట్లో సెటిల్ అయిన వాళ్ళని ఏమంటారో సరదాగా చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి అండ్ అలాగే చిన్నప్పుడు నా పతంగి ఎగరట్లేదంటే ఎంత పెద్ద తోక కట్టేవాడు నేను మామూలు తోక కాదు ఆ ఈనాడ పేపర్ మొత్తం దాన్ని చింపేసి చిన్న చిన్నగా కట్ చేసి దానికో తోక దానికో తోక దానికో తోక అలా 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 ఒక్కసారి పైకి అలా ఎగిరింది అనుకో ఆనందం వేరు ఆ సంతోషం వేరు అన్నీ పక్కనే ఆలేరైన చిన్న ఊరు ఉంటుండే అక్కడికి వెళ్ళేసి కైట్స్ తెచ్చుకునేవాడిని గొడవ గొడవ వేసేవాడిని కైట్స్ అంటే నాకు మహా ఇష్టం సో అలా అన్ని తోకలు దానికి కట్టేసి ఆకాశంలో అలా 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 అది పైకి ఎగురుతూ ఉంటే మస్త్ ఎంజాయ్ చేస్తాం చాలామందికి కైట్స్ అంటే చాలా ఇష్టం ఈ కైట్స్ ఎగిరేసేటప్పుడు ఈ పక్కింటి వాళ్ళు ఎగిరేస్తున్నారు అనుకోండి భలే మజా వస్తుంది కానీ ఈ మధ్య యూత్ అంత ఏం చేస్తున్నారంటే మాంజా వాడేస్తున్నారు ఓకే గంజాలాగా మాంజా వాడేస్తున్నారు అయితే ఇక మంచిగా నాలుగైదు గార చెక్కలు పెట్టుకొని సకినాలు పెట్టుకొని నాలుగైదు టిన్స్ పెట్టుకొని అలా ఎంజాయ్ చేస్తాం కొందరు స్వీట్స్ పెట్టుకొని అలా తినుకుంటూ ఎగిరేస్తే ఆనందం వేరు 
చాలా సంతోషం అండి భార్యాభర్తలు కైట్ ఎగిరిస్తే ఆనందం వేరు బావా మరదలు కైట్ ఎగిరిస్తే కూడా సూపర్గా ఉంటుంది ఏ ఇగో అట్లా పట్టుకో దిగో ఇట్లా పట్టుకో అలాగే ఇట్రా ఇగో ఇట పట్టుకుందిరా సో ఫెంటాస్టిక్ యా ఇక దేశ రాజధాని గురించి మనం వెళ్ళిపోదాం దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో ఉష్ణోగ్రతలు రెండు డిగ్రీల కంటే కిందికి పడిపోయినాయండి గజ 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 ఉనుకుతున్నారండి కొన్ని చోట్ల ఒకటి పాయింట్ తొమ్మిది డిగ్రీల సెల్సియస్గా నమోదైందనమాట చలికితోడు ఈ పొగ మంచు ప్రభావంతో అక్కడ విమానాలు రద్దయినాయి రైలు ఆలస్యంగా నడుస్తున్నాయి అండ్ కొన్ని కొన్ని ఏరియాస్ ఉంటాయి పంజాబ్ అమృత్సర్ అలాగే అంబాలా చండీగఢ్ ఈ రోడ్డు పైన వచ్చిపోయే వాహనాలు కూడా కనిపించినటువంటి పరిస్థితి ఇలాంటి టైంలోనే ఎక్కువగా యాక్సిడెంట్ జరుగుతూ ఉంటాయి అన్నమాట సో ఢిల్లీ వాసులు కాస్త జాగ్రత్తగా ఉంటే ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు ఓకే అండ్ అలాగే ఫ్లైట్లో ఎక్కువగా తాగొద్దండి మందు తాగొద్దు ఫ్లైట్లో తప్పండి ఏ మందు తాగి ఏం చేస్తున్నారో అసలు అర్థం కావట్లేదు జనాలు ఒక ఆయన ఇలానే ఫుల్గా తాగేశాడట తాగేసి నైట్ ఇంటికి వచ్చి పడుకున్నాడు పడుకున్న తర్వాత బంగారం నైట్ ఏదో దయం వచ్చినట్టు అనిపించిందే అవునా ఎందుకు అలా అనిపించింది అంటే అదే అదే అర్థం కాలేదు ఈ బాత్రూమ్ డోర్ తీస్తే లైట్ వెలుగుతుంది బాత్రూమ్ డోర్ పెడితే లైట్ ఆఫ్ అయిపోతుంది నాకు అర్థం కావట్లేదు ఏంటో ఫ్రిడ్జ్లో ఎంత పని చేశారండి అయ్యో అలాగే ఒకటి ఇట్లనే ఎయిర్ ఇండియాలో ఫుల్గా తాగేసి ఏం చేయాలో అర్థంగా ఆ పని చేశాడు శ్రీనివాస్ గారు ఎలా ఉన్నారు కళా శ్రీనివాస్ గారు చాలా రోజులైంది రేడియో కాల్ చేయక ఏమైపోయారు అంత కుశలమే కదా మీ ఊళ్ళో మా ఊళ్ళో అంత కుశలమే మేము కూడా కుశలమే వెరీ గుడ్ అండి వెరీ గుడ్ మీరు డైలీ ఎన్ని లీటర్ల పాలు పాలు అంటారు ఎన్ని లీటర్ల నీళ్లు తాగుతారండి లెక్క పెట్టలే మా బాగానే తాగుతా గంటకు ఒకసారి అర గంటకు ఒకసారి బాగానే తాగుతా ఒక మూడు నాలుగు లీటర్లు తాగుతా మినిమం సో ఈ న్యూస్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా వినాలి ఇది రీసెంట్గా అంటే నిన్న నిన్న వచ్చినటువంటి న్యూస్ అనమాట అది ఎక్కడ అమెరికా నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హెల్త్ అక్కడ నుండి ఒక ఒక రిపోర్ట్ వచ్చింది ఒక సర్వే వచ్చేసింది ఒక మనిషి ప్రతిరోజు ఎన్ని నీళ్లు తాగాలనే దానిపై ఇంకా పరిశోధనలు జరుగుతున్నాయన్నమాట అయితే ఈ క్రమంలోనే రోజుకు ఎన్ని నీళ్లు తాగితే ఆరోగ్యానికి మంచిది అనే అంశాలను ఈ అమెరికా నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హెల్త్లో ఓ అధ్యయనాన్ని వెల్లడించింది అనమాట దీని ప్రకారం సాధారణ వ్యక్తి రోజుకు రెండు నుండి మూడు లీటర్ల నీటిని తాగడం ద్వారా దీర్ఘకాలం ఆరోగ్యంగా ఉంటారని పరిశోధకులు తేల్చారండి అయితే శారీరక సమ శ్రమ చేసేవారు కొంత ఎక్కువ మోతాదులో తాగాలని చెప్పేసి వాళ్ళు సూచిస్తున్నారు సో డైలీ రెండు నుండి మూడు లీటర్లు కనుక మీరు నీళ్లు తాగితే డెఫినెట్గా ఎక్కువ రోజులు బ్రతికే అవకాశం ఉంది అని మనం చెప్పట్లేదు అమెరికా వాళ్ళు చెప్పారు ఈ ఏదైనా కూడా అమెరికా వాళ్ళు ఏదైనా చెబితే ఓకే అమెరికన్ హార్ట్ అసోసియేషన్ అమెరికన్ గ్యాస్ట్రో అసోసియేషన్ అమెరికన్ డయా డయాబెటీస్ అసోసియేషన్ అమెరికన్ థైరాయిడ్ అసోసియేషన్ అమెరికన్ యూటీఏ అసోసియేషన్ ఇవన్నీ సో ఏదైనా ఒక జర్నల్ వెలువడింది అమెరికా వాళ్ళు ఒకటి చెప్పారు అంటే మాత్రం డెఫినెట్గా మనం అది పాటించాలి డైలీ రెండు నుండి మూడు లీటర్ల నీళ్లు తాగడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అలా తాగితే ఎక్కువ రోజులు బ్రతుకుతారు హలో ఇప్పుడు చెప్పండి ఓకే సరే చెప్పండి ఒక విషయం చెప్పదాం అనుకున్నా తర్వాత మీతో మాట్లాడిన తర్వాత చెప్తా పాట వచ్చే ముందు ఇప్పుడు కైట్ మనం తీసుకున్నాం కదా కైటు దారము ఇందులో మరి ఏది భార్య ఏది భర్త అంటే ఏం చెప్తారు మీరు భార్య భర్త కైటు భర్త దారం భార్య కైటు భర్త దారం భార్యనా ఎట్లా ఎట్లా అంటారు ఏ విధంగా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు దీన్ని దారం ఎవరి చేతిలో ఉంటే వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళు ఆడిచ్చినట్టు ఆడాలి కాబట్టి మనం ఆడేవాళ్ళం వాళ్ళు ఆడిచ్చేవాళ్ళు కాబట్టి అలా అనుకుంటున్నాం మనం ఆడేవాళ్ళమా 
అంతే మా వాళ్ళు ఆడవాళ్ళు అంటారా వాళ్ళు ఆడిచ్చేవాళ్ళు మనం ఆడేవాళ్ళం అంటే ఆడవాళ్ళం అని కాదు ఆడేవాళ్ళం వాళ్ళు వాళ్ళు చెప్పినట్టు తినాల అంతే వాళ్ళు ఆడవాళ్ళు మనం ఆడేవాళ్ళం అంతే కదా వాళ్ళు ఆడేవాళ్ళు మనం ఆడవాళ్ళం ఎక్కడో కన్ఫ్యూజన్ అయిపోతుంది కదా అన్నంత మాత్రాన అయిపోతామా కానీ మీరు ఎలా అలానే మీరేదో ఫిక్స్ అయ్యి ఉంటారు కదా నేనేం ఫిక్స్ కాలేదండి బాబు అండ్ మీ ఊరు వాతావరణం అంత బాగానే ఉందా మేడం ఏం చేస్తున్నారు ఈ సంక్రాంతికి మేడం సంక్రాంతికి ఏం చేస్తారో ఇంకా తెలియదు ప్రజెంట్ గా అయితే ఊళ్ళో లేరు వాళ్ళ మేనమామ ఇరుముడి కట్టుకొని పోతుంటే సిద్దిపేట వెళ్ళారు సిద్దిపేట ఇప్పుడు ఒకటి ఉన్నదండి అవును ఒక మూడు రోజులు ఫ్రీడమ్ మరి ఈ మూడు రోజులు ఏం చేస్తున్నారు నచ్చింది తింటనే అంతేనా అంతే నచ్చింది తినడమే అంతే అంతే ఎవరెవరు వస్తున్నారు ఇంటికి ఫ్రెండ్స్ వస్తున్నారా ఏ నా కొడుకే పెద్ద ఫ్రెండ్ ఇంకా వేరే వాళ్ళు అవసరం లేదు ఓకే సో మీకు ఇద్దరికి నచ్చింది హాయిగా ఆమె లేదు కాబట్టి చక్కగా వండుకొని తినేస్తారనమాట ఆ వండుకోవటం తెప్పించుకొని తింటే భార్యకు తెలియకుండా ఇంట్లో వండిన విషయము భార్యకు తెలియకుండా భర్తలు ఈ ప్లేట్లు కానీ గిన్నెలు కానీ కడుగుతారండి ఈ ప్రపంచంలో ఎవడు కూడా అంత బాగా కలిగాడట అంత బాగా మళ్ళా ఎక్కడుందో అక్కడ నీట్గా అపో అసలు అతి అతి జాగ్రత్తగా ఎక్కడ తీసారో అక్కడ పెట్టేసి ఎక్కడ గ్లాసులు తీసారో అక్కడ పెట్టేసి ఇట్లా మంచిగా ఎస్ అలా అని చెప్పేసి అనుకుంటారు అంతేనమ్మా అంతే అంతే కానీ మనం ఎంత చేసినా కూడా దొరికిపోతామా అదే పార్వ కొందరు కొందరు ముక్కులు పనిచేస్తాయి మామ అవి మామూలు ముక్కులు కావు మామ అవి ఇంట్లో ఏదైనా వండితే ఓ నాలుగు రోజుల తర్వాత కూడా నువ్వు నాలుగు రోజుల క్రితం ఇది వండినావు కదా అంటారు అందుకే వండకూడదు మామ కదా బయట నుంచి పార్సిల్ తెచ్చుకొని తినేయాలి మామ అంతే అంతే తినేసి ఆ కవర్లు కూడా దొరకకుండా బారేయాల అవును మామ నేను ఒక కవిత రాశాను మామ అమ్మా నాన్నల్ని ప్రేమిస్తే ఆకేసి అన్నం పెడతారు మామ అమ్మా నాన్నల్ని ప్రేమిస్తే ఆకేసి అన్నం పెడతారు అమ్మాయిల్ని ప్రేమిస్తే నాకేసి వదిలి పెడతారు మా ఏ చప్పట్లు కొట్టడేం రా డబ్బులు సరిపోట్లేదేమో అందుకే చప్పట్లు తక్కువ కొడుతుర్రు అదే అంటున్నా ఇప్పుడు మళ్ళీ అరే సంక్రాంతికి అందరికి డ్రెస్సులు కొనిస్తాను రా జరి గట్టి కొట్టాడు చప్పట్లు ఒకసారి కొట్టాడు ఇప్పుడు చూసారా డ్రెస్ అనగానే ఎంత బాగా వచ్చినాయి చప్పట్లు ఫెంటాస్టిక్ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి అలాగే ఈ సంక్రాంతి పండుగ అనగానే మనకు జనరల్గా ఈ పతంగులు గుర్తొస్తుంటాయి కదా అయితే ఈ పతంగుల కోసం వినియోగించే చైనీస్ మాంజా చాలా ప్రమాదకరంగా మారే అవకాశం ఉందండి దీని ద్వారా చేతి వేళ్ళు మెడకు మాంజా చుట్టుకోవడం వల్ల గొంతు కట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది దీంతోపాటు డాబాల మీద ఎగిరివేసేటప్పుడు విద్యుత్ విద్యుత్ తీగలు దాంతో ప్రాబ్లం ఉంటుంది అలాగే వీటన్నిటి మించి ఇంకొక ప్రాబ్లం ఏంటంటే పక్షులు చనిపోతూ ఉంటాయి అన్నమాట సో కాస్త ఈ మాంజా గింజ అంతా కూడా పక్కన పెట్టేసేయండి ఓకే అలాగే చూపులు చూపులు కలిశాయి తర్వాత మాటలు కలిశాయి రెండు మనస్సులు ఒక్కటయ్యాయి అమ్మాయి తరపున వాళ్ళు ఓకే అన్నారు అబ్బాయి తరపున వాళ్ళు ఓకే అన్నారు వన్ ఫైన్ డే వీళ్ళిద్దరి పెళ్ళి ఘనంగా జరిగింది తల్లిదండ్రులు ముహూర్తం బాగానే ఉంది కానీయండి అన్నారు సరే ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అని అనుకున్నారు ఎక్కడికైనా పర్వాలేదు అని చెప్పేసి అనుకున్నారు అలా అటు చేసి ఇటు చేసి మొత్తానికైతే ఒక టూరిస్ట్ హనీమూన్ ఉత్తరాఖండ్కి వెళ్ళారు ట్రైన్ దిగారు ఒక మంచి లగ్జరీ హోటల్లో ఉన్నారు భార్య హ్యాపీగా ఉంది భర్త హ్యాపీగా ఉన్నారు భర్త అన్నాడు 
ఇప్పుడే వచ్చాం కదా ఫ్రెష్ అయిపోయి కాసేపు రిలాక్స్ అయిపోదాం సాయంత్రం షాపింగ్ వెళ్దాం తర్వాత డిన్నర్ చేద్దాం అని చెప్పేసి అనుకున్నారు భర్త టైర్డ్ అయిపోయి పడుకున్నాడు హాయిగా ఇదే అదను అని సదరు మహిళ మీ బుర్రలకో దండాలు గిన్ని గిన్ని ఆలోచనలు ఎట్లున్నాయి ఈ మైండ్లో అసలు ఎట్లొస్తున్నాయి అరే నన్ను చెప్పనియరా మీరు ఓకే ఇక భర్తకున్నటువంటి బ్యాగ్ డబ్బులు బ్రేస్లెట్ చాయ చివరకు పర్సు ఇవన్నీ తీసుకొని సదరు మహిళ ఉడాయించింది ఇది కదా మనం వెళ్ళిపోయినావే సడన్గా చూశాడు చేసి చూస్తే బ్రేస్లెట్ లేదు మెడలో చేయిన్ లేదు బ్యాగ్ లేదు పర్సు లేదు డబ్బు నగలతో ఇంకా ఈయన అమ్మా నా భార్యకి ఏడు వారాల నగలు పెట్టు ఏమండి మనం హనీమూన్కి వెళ్తున్నాం కదా అక్కడ చాలా మంచి మంచి ప్లేసెస్ ఉంటాయి బ్యూటిఫుల్ ప్లేసెస్ ఉంటాయి ఆ నగలన్నీ పెట్టుకుని మనం ఫోటో దిగాలి అరే నో ప్రాబ్లం నో ప్రాబ్లం ఇంకా నీ నగలు అమ్మ అమ్మ వాళ్ళు పెట్టిన నగలన్నీ కూడా తీసుకొని పోదాం అక్కడికి మనోడు మంచిగా పడుకున్నాడు కాకుంటే కూర్ లింక్ కూర్ లింక్ అంటున్నా చి కూల్ డ్రింక్లో మత్తు మంది చేసింది వెళ్ళిపోయింది లేచి చూసుకున్నాడు ఏమీ లేవు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాల అమ్మ కాల్ చేశాడు నాన్నకు కాల్ చేశాడు నానా నానా ఏంట్రా అంత అయిపోయింది రాడా అందుకోసమే కదరా అక్కడికి పంపింది అంటే అది కాదు నానా ఆ పెళ్లి కూతురు నాకు మొత్తం మంది ఇచ్చేసి అన్నీ తీసుకొని వెళ్ళిపోయింది నానా అవునా వాళ్ళ అమ్మా నన్ను పిలవండ్రా పిలిచారు ఏమండి మాకు డబ్బులు ఇస్తే మేము మదర్ అండ్ ఫాదర్గా యాక్ట్ చేసామండి మా అమ్మాయి కాదు అని కీలకతం దుకాణం ఇప్పుడు సదరు ఆ మహిళ కోసం వాళ్ళందరూ కూడా తిరుగుతూ ఉన్నారనమాట మహిళ మాత్రం దొరకట్లేదు ఇక న్యూస్లోకి వెళ్తే ఒక వధువు భర్తకు మత్తు మందిచ్చి డబ్బు నగలతో పారిపోయినటువంటి ఘటన యూపీలో జరిగింది సత్యం అనే వ్యక్తికి దీపాసినితో కొన్ని రోజుల క్రితమే పెళ్ళయింది హనీమూన్కు ఉత్తరాఖండ్ వెళ్ళగా సత్యంకు టీలో మత్తు మందిచ్చి డబ్బు నగలతో ఉడాయించింది దీంతో సత్యం పోలీసులను ఆశ్రయించగా దీపాసినికి గతంలోనే పెళ్లి జరిగిందని చెప్పేసి వాళ్ళు కంగు తిన్నాడు అనమాట అంతేకాకుండా వరకట్న వేధింపులు చేశారంటూ కోర్టులో నోటీసులు కూడా ఆయన అందుకున్నాడట అందుకోసమే హనీమూన్ పోయేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి దీన్ని బట్టి మనం 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 తెలుసుకోవాల్సినటువంటి నీతి ఏంటంటే హనీమూన్లో టీ తాగద్రా నాయన అది పరిస్థితి అలాగే ఎప్పుడన్నా మీ ఇంట్లో కరెంటు పోయింది అనుకో ఏమనిపిస్తుంది టీవీ బంద్ అవుద్ది కిచెను బంద్ అవుద్ది ఫ్రిడ్జ్ బంద్ అయిపోద్ది ఇన్వర్టర్ అవన్నీ కూడా బంద్ అయిపోతాయి ఒకరోజు కరెంటు లేకుంటే ఎంత భయంకరంగా ఉంటుంది తెలుసా బా కొంచెం వెలుతురుంటే బాగుండు అయినా వెలుతురు కోసం తహతహలాడిపోతూ ఉంటాం కదా మరి డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత ఆ ఊరికి కరెంట్ వచ్చింది దేశానికి స్వాతంత్రం ఏమి వచ్చి డెబ్బై ఐదు ఏళ్ళు అవుతున్నా ఇప్పటికీ చాలా గ్రామాలు కనీస సౌకర్యాలు లెక్క చాలా దూరంలో ఉన్నాయి అలాంటి పరిస్థితుల్లో మగ్గిన జమ్మూ కశ్మీర్ అనంతవాగ్ జిల్లాల్లోని టెథాన్ గ్రామానికి అధికారులు తొలిసారి కరెంటు సదుపాయాన్ని కల్పించారనమాట దీంతో వాళ్ళు అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలు చాలా సంతోషపడుతున్నారు ఇన్నాళ్ళు కరెంటు లేక చాలా కష్టాలు పడ్డామని చెప్పేసి ఇకపై తమ పిల్లలు విద్యుత్ దీపాల కింద చదువుకుంటారని చెప్పేసి వాళ్ళు సంబర పడిపోయారనమాట నిజంగా ఇక ఇప్పుడు వాళ్ళ ఇంట్లో లైట్లు ఫ్యాన్లు ఏసీలు 
అన్నీ కొనుక్కుంటారు మనకోమో దాని వాల్యూ తెలియట్లేదు చూసారా ఎట్లా ఉంటుందో బట్ పర్వాలేదు ఇప్పటికైనా వచ్చేసింది అయితే వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్ తెలుసా ఆమె ఎవరో క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ పాత్రలు వేస్తూ ఉంటుంది విలన్గా కూడా చేస్తుంది అనమాట ఇటీవల యశోద చిత్రంలో ప్రతి నాయక పాత్రలు ఆమె ఆలరించిందనమాట ప్రస్తుతం వీరసింహరెడ్డిలో బాలకృష్ణతో పోటీ పడుతోంది నిన్న రాత్రి నా కళ్ళలో వచ్చింది అందుకోసమే ఈ న్యూస్ చెప్పాను నేను ఓకే అలాగే ఇక ఒక్కొక్కరి మనస్తత్వం ఏంటో ఈరోజు చెప్పేస్తాను నేను డెఫినెట్గా చెప్పేస్తాను సోమవారం రోజు మీరు పుట్టారనుకో సోమవారం రోజు ఎవరైతే పుట్టారో వాళ్ళ ముఖం చాలా కలగా ఉంటుందటండి ఎస్ మంగళవారం రోజు పుట్టిన వాళ్ళు ఈరోజు పుట్టిన వారికి తమ తల్లిదండ్రులకి మంచి పేరు తెచ్చేలా మసులుకుంటారటండి అలాగే బుధవారం రోజు పుట్టిన వాళ్ళు నమ్రతగా ఉంటారట అంటే మహేష్ బాబు భార్యలా కాదు అంటే వినయంగా ఉంటారు అంటే వినయ గారు కాదు అంటే కొంచెం విద్యాబుద్ధులతో ఇక గురువారం పుట్టిన వారు తల్లిదండ్రులకు దూరంగా వెళ్ళి మంచి సంపాదనతో సుఖంగా ఉంటారట గురువారం పుట్టిన వాళ్ళు అలాగే శుక్రవారం పుట్టిన వారు ప్రేమించబడతారు ప్రేమను అందిస్తారు వా ఇక శనివారం పుట్టిన వారు ఈరోజు పుట్టిన వారు బతుకు తిరుగు కోసమే పనిచేస్తారు ఓకే ఇక ఆదివారం పుట్టిన వారు ఈరోజు పుట్టిన వారు ఆకర్షణీయంగా కలివిడిగా ఉంటారు మరి మీరే రోజు పుట్టారు ఓకే అండ్ అలాగే ఏమండి 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 రాసి పిల్లలు తీసుకొచ్చారు ఫాస్ట్గా చెప్పేస్తాను సో ఈరోజు మీకు ఎలా ఉండబోతుందో చెప్తాను మేషం వృత్తి వ్యాపారాలలో పురోగతి సాధిస్తారు ఆకస్మిక ధనలబ్ధి ఉంటుంది కొత్త కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుడతారు గృహ నిర్మాణ ఆలోచనలు చేస్తారనమాట పెట్టుబడులకు తగిన లాభం అలాగే సోదరుల నుండి కీలక సమాచారం అందుకుంటారు ఓకే ఇక వృషభం కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా కలిసి ఆనందంగా గడుపుతారు కొత్త మిత్రుల పరిచయం ఉంటుంది నూతన వ్యాపారాలు ఉంటాయన్నమాట సంఘంలో గౌరవం పెరుగుతుంది ఓకే నూతన వస్తు నూతన వస్తు వస్త్ర కొనుగోలు చేస్తారు ఈ సంక్రాంతికి అందరూ అదే పనిచేస్తారు మిథునం దీర్ఘకాలిక రుణాలు తీరి ఊరట చెందుతారు చేపట్టిన పనులను విజయంగా సాధిస్తారనమాట మిథనం వాళ్ళు అండ్ అలాగే కర్కాటకం వచ్చేసి శ్రమ ఎక్కువగా ఉండే పనుల్లో అసలు తొందరపాటు వద్దండి అలాగే ప్రయాణాలలో కూడా తొందరపాటు వద్దు అని చెప్పేసి చెప్తూ ఉన్నారు కుటుంబ సమస్యలు తీరి ఊరట చెందుతారు దూర ప్రాంతాల నుండి అరుదైన ఆహ్వానాలు అందుతాయి నూతన విద్యలపై ఆసక్తి చూపిస్తారనమాట సింహం నూతన ప్రయత్నాలు అనుకూలిస్తాయి మనం ఏం ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ఇప్పుడు ప్రముఖుల నుండి ఆహ్వానాలు అందుతాయి ఏ సాయి ఘాట్ నూతన పెట్టుబడులకు అనుకూలమైనటువంటి కాలం ఇది లేదు మన దగ్గర క్రయ విక్రయాలలో లాభాలు పొందుతారు ఏ క్రయం లేదు విక్రయం లేదు వస్తు సేకరణ ఉంటుంది ఓకే అలాగే కన్య సోదరులతో ఏర్పడినటువంటి తగాదాలు పరిష్కారం అవుతాయి వృత్తి వ్యాపారాలలో ఆటంకాలు ఎదురైనా కూడా అధిగమించి ముందుకు సాగుతారు అనుకోని అతిథుల నుండి శుభవార్తలు వింటారు ఆరోగ్యం పట్ల కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాలని చెప్తున్నారు కన్యా రాశి వాళ్ళకి అలాగే తులరాశి వాళ్ళకి ఉద్యోగ వివాహ యత్నాలు అనుకూలిస్తాయి వృత్తి వ్యాపారాలు అభివృద్ధి చెందుతాయి విందు వినోదాల కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు విలువైన వస్తువులు ఆభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు వా అలాగే వృశ్చికం దూర ప్రా దూర ప్రయాణాలు లాభిస్తాయి మిత్రులతో ఏర్పడినటువంటి తగాదాలు పరిష్కరించబడతాయి ఓకే అలాగే పనులలో జాప్యం జరిగినా కూడా చివరకు పూర్తి చేస్తారు అని చెప్పేసి చెప్తూ ఉన్నారు అలాగే ప్రముఖుల పరిచయాలు ఉంటాయని చెప్పేసి చెప్తున్నారనమాట అలాగే ధనుస్సు విషయానికి వచ్చేస్తే పాత మిత్రులను కలిసి ఉల్లాసంగా గడుపుతారు తీర్థయాత్రలు వెళ్తారు వృత్తి వ్యాపారాలు లాభాలుగా ఉంటాయన్నమాట దూర ప్రాంతాల నుండి విలువైన సమాచారం అందుతుంది అలాగే క్రయ విక్రయాల్లో లాభంగా ఉంటుందని మకరం నూతన కార్యక్రమాలు నూతన కార్యక్రమాలలో చేపట్టి సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు కొత్త కార్యక్రమాలు భాగస్వామ్య వ్యాపారాలలో అభివృద్ధి సాధిస్తారు వివాహ యత్నాలు అనుకూలిస్తాయి బంధువులను కలిసి కీలక వార్తలు వింటారు ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది విలువైన ఆభరణాలు కొంటారు వాహనాలు కొనుగోలు చేస్తారు ఆహ్వానాలు అందుతాయి కుంభం 
ప్రయ ఏందది ముఖ్యమైన పనులు సకాలంలో పూర్తి చేశారు ఆర్థిక పరిస్థితి బాగుంటుంది బంధువు నుండి ధన వస్తు లాభం ఉంటుంది అలాగే జీవిత భాగస్వామి సలహాతో కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు వెరీ గుడ్ మీనం ముఖ్యమైన పనుల్లో విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారండి ఇతరుల విషయాల్లో జోక్యం చేసుకోవద్దంటున్నారు ఇక్కడ అనుకోని అవకాశాలు లభిస్తాయి వాటిని సద్వినియోగం చేసుకోండి క్రయ విక్రయాలలో లాభాలు పొందుతారు శుభవార్తలు వింటారని చెప్పేసి చెప్తున్నారనమాట సో అందరికీ అన్ని మంచిగా జరగాలని చెప్పేసి కోరుకుందాం ఇండియాను వదిలి విదేశాలలో సెటిల్ అయిన వాళ్ళను హిందుస్థాన్ లీవర్ అంటారండి అక్కడ ఉండే కొద్ది మందిని హిందుస్థాన్ లీవర్ లిమిటెడ్ అంటారు భార్య భర్తల్లో భార్య దారం భర్త పతంగి పర్ఫెక్ట్ చాలా పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పారు ఈరోజు సో రేపటి మామ షోలో మళ్ళీ కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అప్పటి వరకు బాయ్ బాయ్ అండ్ టేక్ కేర్